Северный, северный, запад, запад полукта. Кушта артела. Линия не удерживает жару. Вот. Они же в шкуре одетые постоянно. Они на минус рассчитаны. Как жара начинается, машкара вся это вот налетает на них. Неуправляемые у них становятся. Вот все проблема, да? Они где-то вот, например, где встречный ветер постоянно ищут. В одну кучу забиваются и встречный ветер. Где воздух холодный? Там того, там тох было, дикий кол был, дига. Олень скорее дикая, чем домашнее животное. Они пасутся на огромном пространстве. Если их что-то беспокоит, могут пробежать десятки километров. Поэтому за оленями надо постоянно следить. Дежурим сутками, во время дежурства спать нельзя. Мы все время двигаемся вслед за оленями. На много километров уходим от стойбища. А погода здесь очень переменчива. Неожиданно может пойти снег или дождь, опуститься туман. 20 километров было от дома. И пурга начал нести. Бран сломался, все порвался. Через пургу еле-еле дом нашли. Три дня до Юхагиры дошли пешком. 20 километров три дня шли? Да. Снег был. И снег большой, и пурга большая была. Года три назад отморозил я. Послал людей. Темно, вот. Пурга дула. Мы ехали по речке, и, видать, водитель не успел тормознуть, как-то улетели туда. Все. Ветеход утонул, 37 метров глубины, сказали там. Слава богу, они выскочили из ветеход, плавали, пацаны его. Двоих я вытащил. 45 градусов мороза было. Мне вот 40 лет уже я вообще седой стал здесь. Постоянное напряжение вот тут. А вдруг заболеет, аппендицит или поранился. Выхода нету. Песком никуда отсюда. Вот этот туман стоять будет неделю, включить его, вертолеты никак не подъезжают. На море его шторм. Условия очень трудные везде, вы сами видите. Постоянно туман, ветер вот морской вот, вот здесь, побережье, очень надоедает. Четыре месяца полных здесь мы. Людей не хватает вообще. А у него нету, замены нету. Жена приезжала вот недавно, внука привезли, они недельку здесь были, и то радость была. А так общаемся через интернет, ватсап каждый день. Но сейчас в данное время условия хорошие, связь есть, со семьей постоянно до связи держимся. А раньше нуль, ничего не было. И четыре месяца гадаешь, ходишь тут по туннеле, как они, кто заболел, ничего не слышно. Вот такие дела были. Вот, 30 общин было. Я сейчас по всей республике на один единственный, который остался из 90-х годов. В долгах, в шелках ходили. С банка кредиты взял сегодня, завтра тебя начинают убивать. Вот рынок, что такое. 90 х годов вот это наступило. Никто не понимал, что такое этот рынок, то белый, то красный. Все запутались. Меня, можем сказать, сто раз судили за мои преступления экономические. То, что там зарплаты, если не выплатишь, налог не доплатишь. Просто своим упорством я хотел плюнуть на все это еще в 90-х годах. Что я тут мучаюсь, что ли? Ну, думаю, я до конца, пока на нога буду стоять, до конца пойду попробую, что там будет. Ну, уже 30 лет пробую, полку нету, ничего не меняется. У нас сейчас все делается сегодня, завтра хоть потом. Если на будущее там смотрели бы, на будущее что-то делали, государственная программа была бы хоть какая-то. Сейчас ваши никакой программы нет. Олени никому не интересует. Она вот мелость копеечная. 10-20 человек кормится от него. Все, он государствует. Но без оленя Айвен не Айвен. Ну, раз малочисленный, вымирающий народ, не перспективный. Со стороны государства, наверное, так смотрят. Олени – это у нас святое. Все, что есть у нас, осталось олени. Без оленей мы не можем жить. Тоска начинает. Без них 
уставший, приходишь домой сюда, почувствую, что я поработал немножко, и на душе легче. Без этой тундры мы не можем жить. Если город там бываем, то от силы 15 дней, 10 дней, все уже, домой уже охота. Там уже нам нечего делать. Омол, муксу, ряпушка. В море ловим омуля, ряпушку и муксуна. На озерах берем чера и щуку. На месте впадения реки Малой в море Лаптево еще сохранился большой ледник. Раньше по морю сюда приплывали заготовители и покупали рыбу. Потом везли на материк и там и перепродавали. Сейчас, говорят, невыгодно. Транспортные расходы съедают все. Покупают только зимой, когда открывается зимник. Проблема волны его Самая большая проблема для нас – это отсутствие дороги. Бывает, что от реки Яна до Хайыра люди идут пешком по 12-13 часов. Иногда ночуют в пути. Все необходимые товары заводят к нам по зимнику с конца января по начало апреля. После этого завоза уже нет. Не пойдешь в магазин и не купишь все, что тебе нужно. Например, нельзя свободно купить бензин. Проблема везде. Выживаем как-то. Рыбачим, охотимся. Это местная заправка? Ага. А вот перепенсионная деревья. Какая цена? Цена 269. Местным только продают. По пропискам, по паспорту сколько тут дают. Только через знакомых, через родственника можно. На лето на одного человека скажем. Надо где-то бочек 7-6. В среднем. Мы в фамилии Горох по матери пошел. А так Феглер. По-отцовски. Немец. Мой отец работать сюда приехал. Мать встретил и остался здесь. Мать у меня якутка. У вас была возможность вернуться в Германию? Не, возможность-то была в 90-х годах. Что там делать? Нету желания. Ну, при, привыкли мы здесь. Когда хочешь, тогда встаешь. Когда хочешь, пошел рыбачить. Проголодался, пошел рыбачить. Если деньги надо рыбачить. Вот эти копеечные вот эти субсидии, она ни к чему не помогает. Чуть-чуть на хлеб, чтобы добыть. Когда кофтеры я должен купить туда, сейчас у меня денег всегда не хватает. Это сейчас помогло бы, как здорово помогло бы. Да, мы пешком ходим, на биноклях до сих пор смотрим, ищем. Где олень, где люди, и людей отпускать, а него боятся, друг друга потерять. Потому что туман у нас мешает. На море видели, какие туманы. Есть связь рации, но они на год только хватает. Каждый год надо покупать снаряжение. И животные меняются, и люди меняются. Верхом оленях ты далеко не уйдешь. На милиции Куларский трах называется. Сколько человек тут зимой плакало. Этот зимник-то далеко идет, до Тикси идет. Но эта дорога потом по зимнику. Дорога заметает, а тут свистуны, ветер тут гуляющий, свистун. Это административный центр города Северного. Администрация вот Остова лежит, сгоревшая. Вот эту сторону комбинаторская контора, общей полностью комбината кулар -золота. А вот это красивое здание, это местный ДК. Такое красивое здание было. Такого не было те времена, 80-х годах, нигде. Тут много самолетов летало. Доставляли оборудование, продукты, овощи. Я помню, как первый раз приехал, меня поселили в гостиницу, и я спросил у администратора, где его поесть можно. Он сказал, у нас есть ресторан. Это меня удивило. Оказывается, даже для досуга рабочих, у них даже были приглашены музыканты из Москвы. Жизнь кипела. Мы живем без флага, без родины, вот кулары в брошенном поселке. Сами достроились, построились. Мы автономно живем. Ни света, ни топлива. Все это сами делаем. Все дизеля, вот техника вся своя. Замерз в соседнем улусе поселок Тихси. В декабре мы трассировку сначала сделали. И в декабре уже пробили дорогу. И первые машины 
Якутска с этим трубами, оборудованием уже прошли. Никогда такого никто не делал. В мире такого нет. Оленевод какой-то, оленеводческое хозяйство, вот дорогу будет пробивать и другой ус будет спасать. Аборигены вам сидят. Да. Что-то хаирские приехали. Второй год уже работаю. Шесть лет занимался бивнями, да, на островах работал, бивни добывал. Ну, работал полгода там, на острове валялся, потом полгода с семьей. И жена такая бойкот сделала, давай как семья, семья будем жить. У тебя есть профессия, давай по профессии работай. Но работая бивенщиком вы зарабатывали больше? Больше, конечно, больше. 700, 600. За сезон? Ну да. Если не секрет, какая у вас зарплата? 30, 35 тысяч. Жена говорит, давай в Якутск переедем. Не хочу туда. Там есть свои же сложности. Ну, суетливо, все торопятся куда-то. Вообще, человек сам этого не понимая, становится негативным. Вообще, вы, наверное, заметили, да, тут все бегают, смеются, работают. Вот так вот. Трудности не боятся. То есть здесь более доброжелательная да, атмосфера, да, чем да, в городе? Чем в городах. Надо шкуру давать. Так. Так. А? Готовлю своих детей, чтобы было все постоянно экстремальных условиях выживать. Я их знакомлю нашей стихией, природой, чтобы они постоянно действовали, чувствовали холод, жар. Это потом всегда пригодится. Внук, полтора годика он зимой приезжал, ему в памяти врезался песика моя, вот. Я когда холодно подтапливал его, и огонек он любил смотреть. Я печку подтапливаю, и дверь открываю, а он смотрит этот огонь. Вот полтора года он помнил, все у меня спрашивал, печка, печка. Как скажем кулар, он сразу вспоминает печку. Сейчас оленей увидел, у него памяти столько оленей уже осталось. В следующий раз пойдет, будет вспоминать, что он видел это, этих оленей. Те дети, которые с детства ходили, все тянутся сюда. Бывает такое, что, думаю, если за мной не потянут, ну, это их не судьба. Это, я вот сейчас считаю, это моя судьба, то, что оттуда. Мы уже всегда постоянно сюда ездили с детства, вот такие, как сейчас мои дети. Вот это вот оленеводство, все время видели вот это вот все. Вы бы хотели для своего сына такую вот жизнь? Нет. То я как бы буду показывать, да, но не хочу, чтобы он с севером тут связывался. Не знаю. А почему не хотите? Ну, это сложно. Хочется, конечно, там, подальше от этого, но все равно вот это вот получается родословное от дедушки. Вот идет, идет, переходит, получается, к нам, детям. Просто так я не отдам. 
Землю никому.